哈喽，大家好，我是静香，欢迎来到我的频道。那常看我视频的观众都知道，我很少在视频里直接介绍加拿大的移民项目，很多移民项目要求高，价格高，让人渴望不可及。但这期我会给大家介绍一个，我觉得会让很多条件一般的人对移民加拿大重燃希望的项目，就是萨省紧缺职业移民项目，也就是移民科目 S N P 雇主担保移民类的 Hard to Fill Skill 类别。那如果我说到这儿，你不知道萨省是哪里？那我觉得你应该还没有做好移民的准备。这加拿大不是只有多伦多、温哥华啊。你想移民的话呢，至少提前对这个国家做一些功课，对不对？别依靠和指着移民中介给你做全部功课，最了解你的呢是你本人。那我先简要介绍一下萨省啊。这个萨省全名 Saskatchewan， 位于加拿大中心地带，西邻 Alberta 省，东邻 Manitoba 省，以牧场和麦田而闻名。除了农业以外呢，萨省呢还是一个矿业和能源大国。包括这个钾、油、石油，天然气产量十分丰富。可以这么说啊，萨省绝大多数的工作岗位都是在农业跟矿业方面。但是近年来，由于科技产业的迅猛发展，萨省可以提供的工作岗位呢也是非常多的。南部的城市里贾纳 （Regina） 是萨省的省会，它以中部的这个萨斯卡顿为该省的两大城市中心。很多人关心萨省的气温啊，冬天会不会零下四五十度啊？那很多人对萨省的这个是一个畏惧的状态啊。那么这里给大家整理一下这个部分城市的夏季、冬季的平均气温和最低气温。我们可以看到，这个夏季呢是十二到二十六度左右，冬季基本上是零下十度到零下二十度。不过冬季气温低呢，并不是萨省的独有的特点啊。除去 BC 省来说呢，整个加拿大冬天都比较冷。那我们说一下萨省的生活成本跟就业。那相对于温哥华、多伦多这两个移民热门城市来说呢，萨省的生活成本呢无疑会少很多。是很适合新移民来加拿大度过适应期的地方。这意思就是，新移民刚来加拿大，一开始能找到一个好工作并不容易，所以各方面开销呢，能省还是要省一下的。生活成本呢，主要包括这个租房成本、交通成本、食物和电讯费用。说到理想南和萨斯卡通呢，这方面的成本呢，会比温哥华和多伦多少很多。关于就业呢，你应该知道，温哥华跟多伦多是加拿大其他各省的这个大学毕业生挤破头要去的地方。很多萨省长大的年轻人呢，大学毕业后就直接去了多伦多、温哥华、卡尔加里工作，很少一部分会留在当地，这很正常。就像国内一样，都想在一线城市闯出一番天地。这也是为什么萨省政府会推出这个萨省紧缺职业移民项目。这一线城市呢，机会也多。那么萨省的年轻人都跑出去工作了，当地的就业岗位呢，就会出现很多空缺。举个例子啊，大学毕业生想去银行工作。在萨省呢，你的机会会大很多。做个两三年，你再提出调到安省或者 BC 省的银行就会很容易。所以我觉得啊，只要你能耐得住寂寞，毕竟这种地方呢，华人少，娱乐生活少，中餐厅少，活动少。比起你在成本高的这个热门城市找不到满意的工作，选择在这种非热门城市待个几年，积累加拿大本地的工作经验，再以较高的这个起点换到热门城市工作。未必不是一个好的选择。除了个别特殊岗位啊，由于中加各行业要求和法律的不同，很多雇主呢并不承认你在中国的工作经历。所以，如何积累你在加拿大的工作经验，是你移民加拿大之前就要考虑好的事情。了解基本情况以后呢，那么萨省好移民吗？很多人认为萨省是偏远省份，一定好移民。但是这个好移民呢是相对的，萨省确实在移民局审理程度上、发放邀请频率和名额上是高于 BC 省安省的。我们来看一下萨省政府的移民政策，这是我们在萨省的官网上的截图。萨省的 S N P 项目呢，总共是四大类：国际技术工人，由萨省和工作经验的工人，企业家、农场主跟经营者。从萨省政府给出的政策来看呢，是更加欢迎有技术的蓝领工人的，以及企业家和经营者，这是能够创造岗位，对于就业市场更有利的 businessman。国际技术工人类别适用于希望在萨省工作和生活的海外技术工人。其实我们可以分为萨省无雇主技术移民跟萨省雇主担保移民。萨省技术移民是实行的 EOI 获邀制度，申请者提前提交 EOI 申请，所有的申请信息呢，都会进入到萨省移民局的系统中，也叫入池。然后移民局不定时给申请者发放邀请，只要分数在邀请的分数之上，就可以被邀请了。拿到获邀就可以申请省提名跟 PR。那萨省技术移民申请的主要要求是：十年内有一年的直接相关工作经验，英语雅思四分以上，职业在萨省官网上的这个排除列表以外的即可申请。N O C C 类跟 D 类不符合技术移民的条件，打分满足六十分，能够提供定居萨省的全家资金证明。
，这个适合学历高、英语水平高、工作经历丰富的人群。实际上，所有省份只要涉及到这个打分这个操作，都是更适用于各方面水平能力高的人了。因为你需要跟其他竞争者去竞争，有的时候呢，并不是你不优秀，而是竞争太内卷了。接下来说一下萨省雇主担保移民，这是一项由加拿大政府跟萨省政府合办的移民项目，这是专门为技术工人和专业人士设计的这个移民计划。对英语水平比较低，但是拥有高技术的人来说呢，这个项目是他们移民加拿大最快、最安全的途径。该项目是获得 Job Approval Letter 工作批准函跟省提名之后呢，客户申请通过工作签证前往加拿大萨省雇主工作。可政府担保呢，仍然需要打分，申请者呢，仍然需要在申请池中等待。但是本片重点来了，就在前两个月呢，下省发布了一个更好的政策，不需要算分，满足条件呢就可以拿到这个移民身份。因为该项目呢是下省的紧缺型技术人才，所以只要你符合这个条件就可以申请了。那么下省紧缺职位移民项目的适用人群是哪些人呢？适合想移民加拿大，但是担心语言成绩与学历不足的人群。年龄二十一到四十五岁，大专及高中以上学历，有一年以上相关专业的工作经验，语言要求是雅思英语考试 G 类四分或更高。我们可以看一下这个项目和其他省项目的对比。那这个项目的优势是什么呢？是价格低，几乎无法在市面上找到同等价格的移民项目。具体多低呢？加我微信咨询吧。一人申请全家移民，享用加大的福利和医疗，不需要算分抽取，满足条件即可。这意思就是达到六十分的这个标准，和在这个高分里边取一个最高的标准来说相比较，不需要审查家庭资产。下场的移民评估总分呢是一百一十分，通过分是六十分，雇主 offer 直接加分三十分，达不到六十分的话呢可以走这个项目。那么到底从事哪些工作和相关行业的这个人士适合走这个下省紧缺职位移民项目呢？因为这是一个下省的紧缺移民项目。所以，只有从事这二十三个工种的人士是可以走这个移民项目的，因为这个二十三个工种呢，现在是在下省最缺人的，所以才把条件放这么低。酒店前台文员、护士助理、护工和病人服务助理、食品柜台服务员、厨房助手跟相关支持职业、食品和饮料服务、家庭服务工作者、管家和相关职业、轻型清洁工人、其他加工制造和公用事业劳动力、食品饮料和相关产品加工工人。金属制造工人、工业油漆工、涂层工和金属表面处理操作员、机械装配工和检验员、过程控制和机器操作员、食品、饮料和相关加工、锯木机操作员、金属加工和锻压机械操作员、一般农场工人、建筑行业帮工和劳工、重型设备操作员、运输卡车司机、物料搬运工、看门人、管理员和建筑主管、支持卫生服务的其他辅助职业。调度员、托运人和收货人，如果你符合条件呢，我们会安排你跟雇主面试，不走任何灰色地带，是确确实实的真实的工作。加拿大本地的雇主呢会给你支付工资。下省目前最低的时薪呢是每小时十一点八一加币，在二零二二年的十月一日呢会提高到每小时十三加币。温哥华所在的 BC 省的时薪呢，二零二二年六月一日呢刚刚涨到每小时十五点六五加币，安省目前是每小时十五加币。二零二二年十月一日，安省会涨到每小时十五点五加币。我说的这个是最低工资啊，实际上根据职位不同，工资是要比最低工资高出一些的。那么申请流程是什么呢？第一点是要评估你自身的英语水平、学历水平、技术能力是否符合条件。第二是要匹配合适的雇主，帮助申请人找到合适的工作。第三，收到政府的 job offer 之后呢，与雇主确认担保意愿。第四，获得 job approval letter， 雇主满足申请条件。第五。通过下省 S M P 省提名申请移民身份和工签。第六，等待移民过程中持有工签入境工作，等待移民身份获批。那从下省给出的政策我们可以看到啊，下省确实是一个好移民的省份，只需要满足基本的英文条件、高中或者是大专的学历水平、有一定工作经验就可以了。这些条件呢，很多人都符合。当然，最难的就是匹配到合适的工作，并且找到符合资质的雇主进行担保。其中部分职位要求较低，但部分需要专业证书，例如卡车司机流程会有不同。大家需要提前了解适合自己的方案。比如你在国内是酒店经理，可以跟我们咨询是否可以匹配到酒店前台文员这个工种的。如果你在国内是餐厅老板，我们可以看看如何给你匹配到厨房助手这个工种。但如果你在国内做客服，就挺适合申请调度这个工种的。
给大家看一下具体的职位介绍啊。这个酒店前台的职位呢，因为雅思四分就不行了，得六分，因为要经常跟这个客人打交道。时薪呢是十四点五加币，在下省呢生活是够了，工作也比较轻松，主要就是接打客人电话，给客人办理入住。油漆工这个职位呢，雅思四分就够了，时薪是二十四加币，也不算低了，对体力要求比较高。看完之后，大家有答案了吗？你想移民萨省吗？再提一句啊，在加拿大呢，没有户口一说，当你拿到枫叶卡，跟雇主做好交接工作，你想去哪个省份呢？基本就没有限制了。看到这儿了，就别忘了帮我点赞、订阅，并打开通知小铃铛啊、哦！如果你想咨询移民，我会在跟你家具有加拿大本地吃饭移民顾问的公司合作，会提供最适合你留学移民的靠谱方案。有兴趣就扫我这个微信订阅号，加我微信吧。我会继续和你分享北美移民生活心得和职业发展讯息。让我们相聚于北美大陆，我在这里等你。我们下期见啦！